看到菲律宾新增美国军事基地的细节，才明白小马克思的手腕高明，对中国还算不错。观众朋友，大家好，我是付强少。近日，菲律宾宣布再向美军开放四个军事基地，这意味着美军在菲律宾的军事基地将增加到九个。为此，中国网络上出现了指责小马克思对中国阳奉阴违的声音。但是，我们一定要注意，美军在菲律宾新增的是可以使用的军事基地，并非永久性的美军基地。而美国真正想要的菲律宾。并没有给这份新签订的加强防务合作协议，仍基于过去菲律宾与美国签署的美菲访问部队协议，而造成这一局面的背景是，当时中国与菲律宾之间的关系紧张，菲军要抱美国大腿的结果，这就给了美军重新在菲律宾部署军队的机会。不过，我们也有必要了解一下菲律宾宪法中的一个明确规定。那就是不允许外国在菲律宾土地上永久驻军，也不允许在菲律宾建设永久性的军事基地。所以，菲律宾政府与美国所签订的这四个新增的军事基地，在使用权上都是有限制的，并非允许美国永久驻军。临时性的军事基地也被称为轮换军事基地。相比于美军在韩国和日本的永久性基地。缺少一些支持大规模作战所需要的必备设施，而且在使用范围方面也是有限制的。美国这次新增的四个可以使用的军事基地，设在吕宋岛等地，距离中国的台湾岛比较近，其意图相当明显。美国从地缘政治上试图制衡中国在南海的影响力，甚至要威慑中国大陆在台海地区可能采取的军事行动。但是要说美国军队可以利用菲律宾的军事基地对中国展开军事行动，又有点异想天开了。我们在关注菲律宾与美国签订军事协议的时候，要注意，小马克思对中国还算不错。主要的标志就是美军想要的菲律宾都没给。首先，美军最想要的是重启苏比克湾的军事基地，而对此，菲律宾并没有同意。苏比克湾一旦落入美军手中，美国海军在南海周边就拥有了大型后勤保障基地，甚至可以停靠航空母舰。所以，是否将苏比克湾提供给美国才是最为关键的。这说明菲律宾政府并不想偏袒美国，挑衅中国。其次，菲律宾不允许美国的军用飞行器，特别是战斗机和战略轰炸机。进出菲律宾的军事基地，美国想要干涉台海事务，或者在南海进行军事活动，其军机和军舰往往都来自于日本和关岛等基地，距离是比较远的。小马克思政府严格限制美军作战飞机使用菲律宾的军事基地，说明菲方还是想避免刺激中国。第三，菲律宾是否会允许美国在其本土部署陆基中程导弹？也是大家非常关注的。我们都知道，中国的东风快递和其他的陆基中程导弹，在与美国发生常规军事冲突时，拥有非对称优势。所以，美国军队一直想在第一岛链部署陆基中程导弹。这种武器是对中国进行快速反应的手段，也是美国构建亚太综合威慑战略的关键。从此次美菲签订的协议情况来看。菲律宾并未允许美军在其领土上部署陆基中程导弹。对于这件事我们目前更需要关注的是日本。总之，到目前为止，美国在菲律宾增加的军事基地都属于轮换性的军事基地，其实是一种多方都可以接受的结果。对美国而言，似乎达成了对中国进行威慑的战略意图；对于菲律宾而言，既抱了美国大腿。又没有过度挑衅中国，对中国而言，菲律宾在最敏感的问题上没有让步，也是可以接受的。中国与菲律宾的关系非常微妙，双方如果关系恶化，那对美国是最有利的。因此，我们要避免网络上出现的一些非理性的声音。美国利用菲律宾搞乱南海的战略意图，仍然没能实现。
。这也证明了小马克思的外交策略并不简单。总体上而言，对中国还算不错。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。